Vamos a ver imágenes de hoy cuando lo trasladaban ahí mismo en La Plata, lo llevaban al Hospital Italiano de La Plata para hacerle más estudios todavía, fue la preocupación de todos, eh, a tal punto que la AFA mandó al jefe médico de la Asociación del Fútbol Argentino, a Donato Villani, para que trabaje mano a mano ahí con Hugo Montenegro, con el médico de estudiantes, le hicieron un montón de estudios y atención porque hace minutos se conoció el último parte médico oficial Dice, luego de los estudios realizados en el día de hoy, se determinó que la causa de la convulsión sufrida por el jugador fue una trombosis del seno longitudinal superior en el cerebro. Se encuentra estable con la medicación adecuada y a la espera de otros estudios permanecerá internado para control evolutivo. Las noticias son buenas, pero claro, Altamirano, que se está recuperando, sigue internado. Y lo tenemos al doc, López Rossetti. Hola, Dani, ¿cómo te va? Eh, ¿qué, ¿Qué te dice este parte médico? Bueno, el, vos sabés que ayer me asusté mucho cuando vi las imágenes, porque al, cuando alguien pre, eh, presenta una convulsión a esta edad y que no es por un traumatismo, los diagnósticos, bueno, la primera tomografía no mostró un tumor, que era lo no. que yo tenía miedo como médico, Rodi, y claro. por suerte no, no fue un tumor. Este diagnóstico que, como recién di lo dijo Miguel, eh, llegó hace minutos, trombosis del seno longitudinal uh -huh. del cerebro, es una cosa más o menos así, si es que me puedo explicar. Es una vena, las venas a veces se tapan, tienen coágulos, eso se llama trombosis, como puede pasar en una vena de la pierna que se aparecen coágulos y la sangre no circula bien. Esta es una vena, un complejo de venas que está entre los dos hemisferios cerebrales, entre el derecho y el izquierdo, como si esto fuera el cerebro y esa vena está por acá. Y lleva la sangre del cerebro hacia atrás, todo por un complejo eh, sistema de cañerías de venas que terminan las yugulares y ahí va al corazón. Ahí se tapó esa vena, que es donde vuelve la sangre del cerebro para el cuerpo, una de las tantas venas. Eso se llama trombosis. Ahora, ¿qué síntomas tuvo? La convulsión que todos vimos en las imágenes. Las convulsiones son como hablar de fiebre. Lo que hay que saber es la causa. Las causas podían ser múltiples. Un tumor, por suerte no fue. Una infección aguda, por suerte no fue. Una epilepsia, no fue epilepsia. Y el diagnóstico que llegó hoy, y lo pasó Miguel recién con esa parte, es que se tapó esa vena. Ahora, Dani, Ahora si la puede, causa, ¿hay, sí. ¿hay algún aviso previo? No. No, 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 excepto, no, no y mucho menos en un deportista de este nivel competitivo claro. que estaba perfecto y estaba corriendo Exactamente. perfecto. Exactamente. O sea, claro, o sea, yo también dije, no, pero a ver, ¿qué puede tener? No, bueno, alguien que sale a correr, hace goles, patea, estaba perfecto. Es decir, no le faltaba el aire, no tenía infección, no tenía fiebre, no tenía enfermedades previas, no tenía alteraciones de ningún orden que pudieran generar una convulsión. Esta enfermedad es poco frecuente, lo que ahora los especialistas tienen que determinar es por qué se produjo la ese raíz. coágulo en esa vena, claro. Que puede ser un problema en la sangre, que se maneja, que puede ser eh, un, un problema, bueno, no fue traumático, afortunadamente, puede ser una enfermedad inmunológica. Bueno, ahora buscarán la causa de por qué se produjo esa coagulación. Dani, gracias como siempre. Gran abrazo, Doc. Nos vemos. Chao.